minha boca. Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero mostrar para vocês um programa que faz edição de arquivos executáveis. Você pode alterar qualquer item de um arquivo executável do Windows. É, eu vou passar, vou deixar esse endereço aqui na descrição. Eu encontrei esse site, né? Onde eu encontrei esse programa. Explorer, né? O nome é Explorer Suite aqui no, no site. É, o programa é esse aqui, essa pimentinha aqui, ó. CFF Explorer. Eu tentei com vários outros programas, não consegui. Inclusive aqui, deixa eu ver aqui no meu download, ó. Eu tenho um, uh, o Gray Wolf, ó. Gray Wolf. Tá aqui ó, não funciona para alguns programas, ele não consegue fazer a edição, não, não mostra né, é, a lista. Utilizei esse outro aqui ó, o ND Fox, que é esse aqui ó, vamos ver se eu acho ele aqui, aqui ó, certo? É, e não funciona, o N Fox, o N Fox All, não funciona também, esse aqui no caso tem que craquear, não funciona. Então o que eu encontrei que funciona é esse aqui, CFF Explorer. Vou editar esse programa aqui, ó, áudio IP. Vamos lá, vou trocar o, o ícone dele. Vou aqui em abrir local do programa, localizei o, o arquivo executável, está aqui. Então vou, vou copiar o caminho dessa pasta. E vou abrir aqui o CFF Explorer. Dá dois cliques, ela é bem simples a interface dele. Vou aqui em Open. Vou digitar. Ctrl V. Colar o meu endereço, né? Opa. Colar aqui, dá um enter. Certo, já estou dentro da pasta do IP Codec Áudio, né? Vou clicar no executável e vou abrir. Aqui, ó. Que beleza, ó. Todos os arquivos aqui. Então, se eu quiser alterar o ícone, fazer alguma mudança no programa, vou em Resource, né? Aí, em Resource, eu consigo localizar aqui o ícone. Ó, achei o primeiro ícone. O segundo ícone, que é esse aqui. Vamos ver aqui se a gente localiza ele fácil. É, só, tem, só tem esses dois ícones. E também qualquer imagem dentro do, do programa eu consigo fazer a troca. Né? Posso procurar essas imagens aqui dentro e fazer a troca. Né? Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar algum outro diretório que contenha essas imagens, né? Esse programa eu acho que não vai ter muitas imagens, não. Então vai ser só isso daqui mesmo, ó. certo? Então versão informação aqui, ó. Né? Vamos trocar esse ícone aqui, ó. Vou replace, replace ícone. Vou ver se eu localizo aqui. Ó, eu tenho um ícone aqui da STI, né? Vou, vou clicar em salvar. Sim, aplicar. Ok. Ah, eu estou com o um programa aberto, então eu tenho que fechar o programa. Cancelar, vou mandar salvar novamente. Sim, ok. Ah, agora ele deu essa falha aqui. Vamos tentar salvar de novo. Sim. Sim, foi salvo, beleza. Deixa eu fechar ele aqui. Vamos lá. Vamos lá no programa de novo. Vamos ver. Atualizar. Provavelmente quando eu fiz. Quando eu reiniciar o computador, ele vai atualizar esse ícone aqui. Os códigos aqui. Tem algumas coisas aqui que estão 
é, linguagem de baixo nível, muito baixo nível aqui, então é, algumas coisas que você mexer aqui você pode acabar danificando aí o, o arquivo, né? E tem um, um, um local de pesquisa. Vamos ver se a gente localiza alguma informação. Diferente aos menus. Geralmente o menu deveria estar aqui, mas... Não está. Bastante simples, né? Deixa eu fechar isso daqui. Deixa eu abrir um outro. Vamos abrir um outro aqui. Um outro programa. Meu computador. Arquivos de programa. Sim. Sim. Chrome. Se a gente já acha que o Chrome. Aqui. Vamos ver se a gente consegue lá localizar menu. Versão, ícones. Aqui a gente tem vários ícones. Ó. Você pode trocar aqui o ícone do Chrome. Vamos ver se... Cursor também. Tem vários. Você pode trocar os cursores aqui. Configuração, que é algum parâmetro de configuração, esse parâmetro a gente não consegue mexer. Então está aqui, vocês explorarem aí os arquivos executáveis, certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e é isso aí, até a próxima.